një vlupta e pari lirë rëmake. Shkacet e lutë dytës. Veprimet u shtarake. Problemi i ndërhyrjes rëmake në Iliri ka qenë për historiografin një tese para përqyrë, rrët së cilës janë zhvilluar mjafë diskutime. Pikpamja që ka qenë për një kohë të gjatë më e pranuar është se shkaku kërësor i kësaj ndërhyrje ka qenë pirateria Ilire, që i silë të dëme të rënda të rektis italike. Duke përsëritur po libin, kjo ndërhyrje u paracit si një konflikt që ju imponua senatit Romak, në kundërshtim me vullnetin e ti për të frenuar veprimet e sundimtares me ndjelet Ilire. Tezës që e shikon të ndërhyrjen romake si pjesë të një plani për një ekspansion më të gjerë në lindje ju kundërvu versioni se Roma asë në këtë kohë asë më parë nuk ka pasur një politik orientale. Më vonë kjo teori u përsërit dhe në ditët tona. Pasues të saj i atribuajnë monarkis ardiane një rol organizuas që i dha pirateris i lire pamjen e një imperializmi filestar dhe si pasoj bëri që zgjerimi i lirë të ndeshet me interesat romake. Êshtë të rëndësishme të sëqarohet në këtë rast nëse ishte pirateria i lire ajo që qoj në konfliktin i liro romak dhe që bëri të pashmangshme luftën apo shka që të tjera më të thela. Pirateria lindi dhe u zhvillua të ki liret, ashtu si kurse dhe të popujt e tjerë të mes dhe ukt, në një stat të caktuar të zhvillimit të tyre histori. Kështu, burimet i përshkruajnë e truskët në gjysme në dytë të shekët. Ive, si një popull që terrorizon të lundrimin në Adriatik dhe në Egje, e tollet në shek. I i i kishin gjithashtu një nam të kesh si pirad. Edhe vetë romakët, pretenduesit e mbrojtje së rendit, e kanë ushtruar piraterin në prak të erë son. Të kiliret ajo luajt i një rol të dukshëm qysh nga fundi i shek. Ive, kë mendim pajtohet si me njoftimet e autorve antik, ashtu dhe me vetë zhvillimin shëqëror e politik të ilirve në këtë kohë. Pirateria ishte një dukuri e pandare shëqëris sklavopronare, që e shëqëroja të në format të ndryshme gjithë gjithë egzistencës së saj. Por veprimet i lire që përshkruan po libi dhe që kanë të bëjnë me njarjet në prak të konfliktit të armatosur me Romën, nuk kanë aspak karakter piratesk. Ato ishin pjesë e politikës së shtetit i lirë lidur me gjendjen e kryuar në Greqi. Pra ndaj për pjekja e studiuesve për t'i shpjeguar shkashet e ndërhyrjes romake me anë të pirateris i lire nuk është dhe për ligjur. Nuk kanë munguar orvatjet për të kërkuar shkakun e luftës edhe të frika e zakonshme e romakve ndaj fqinit të fort. Por edhe ky nuk është një shpjegim i plodh. Ndërhyrja e romës lidhej në rastin konkret me rezikun që paraciste ky fqini i fort, aleati i Macedonis për aspiratat e saj në kushtet e një greqje të dobësuar nga lufta e brendshme. Sukseset në përëndim e kishin rritur oreksin e qarqeve sunduese sklavopronare romake dhe e kishin bërë më të fuqishme tendencen për të mos e ndarë sundimin e mes dhe ut me fuqit të tjera, kurse dalja e shtetit i lirë në aren u shkon të ndësh këtyre tendencave. Midis kontradiktave të thela që kishin përfshirë në këtë kohë botën mes dhe tare, ato të shtetit i lirë me romën dolen në plan të parë dhe shkaktuan konfliktin e armatosur të vitit 229. Në të ardhmen këto kontradikta do të thelohen e do të shtrien gjithë një më në lindje, duke siel me vete konfliktet të reja të armatosura. Që nga sulmi kunder fojnikes deri të këardhja e delegatëve kishtë kaluar një vid. Me gjitha të, kjo që është jëzien të qysh prej dy vjetësh nga njarja e medionin. Gjatë kësaj kohë e Roma kishtë arritur të bënde, si që pam, hapat e nevojshëm diplomatik për përgatitjen e opinionit publik. Ishin grumbulluar gjithashtu forca të konsideruesh me ushtarake, të cilat në rastin e rënjes së korkyrës u vun me njëherë në lëvizje. Një flot prej 200 anijesh dhe një ushtri prej 20.000 këmësorësh do të mërë të pjesë në këtë operacion, të cilin do të drejtonin dy konsuit që ishin në fuqia të vid. Kjo të regon se saj madh ishte preokupacioni i romakve për fushatën i lire dhe sa të ndërgjeshëm ishin ata për vlerën reale të kundërshtarit të tyre. Nuk ishte kjo, pra, një qështje ka që lejtë dhe e thjeshtë, si që është bërë zakon të paracitet. Por zhvillimi i njarjeve të regonë se mbretëresha nuk arriti t'i dalë rezikut për para. Qytetet e mëdha të bregdetit, Dyrahu, Apolonia dhe Korkyra, të cilat do të përbënin pikën bështetjet kërësore të mbrojtjes, kishin bajtur një qëndrim negativ. Plani për pushtimin me forës të tyre nuk pati sukses. Kër romakët ju drejtuan korkyres, flota dhe forcat i lire ishin të shpërndara dhe të angazhuara në blokadën e dyrahut dhe të isës. 
Garnizoni i Liri Korkyrës kishtë mbetur i izoluar dhe kësa i ushtua traftia e Demeter Farid. Roma këtë që edhe kështu kishin ardhur me forca të më dha, 200 anije, i gjetën portat e hapura dhe e zunë qytetin pa vështirësi. Forca të tjera të nisura nga brindisi dhe ato të korkyrës, pas ju bashkuan, ju drejtuan Apolonis e më pas dy rahut dhe i zunë po me kaq letësi. Shtresa sunduese e këtyre qyteteve, e cila e kishtë përcaktuar pozitën e vetë që më parë i mirë priti pushtuesit, ajo u tregua e gachme të hyjnë në ombrelën romake mjaf që të ruan të pozitat e veta dhe të siguron të pasurin e tregtin. Këtë politik ndo që edhe aristokracia parthine e atintane, e cila ishte e lidhur ngusht me interesa ekonomike me qytetet fqinje, dyrahun dhe apolonin, ajo shpejtoj gjithashtu, si që thot polibi të nënshtroj me dashje romakve dhe të siguroj misin e tyre. Të mbështetur në planin filestar të mbrojtje së vijes bregdetare, i lirët nuk qenë në gjendje dhe nuk patën kohë të organizonin një qëndres serioze. Vetëm në krahinat në verita. Dyrahut romakët ndeshën në kundërshtimin i lirë. Këtu ardianët i pritën me armë në dorë. Polibi nuk jep holësira për luftën e tyre, thot vetëm se i nënshtruan, por këtë radh nuk përdor më shprejen me dashje si në rastin e parthinve dhe atintanve. A i nuk ka mundur, gjithashtu, të hesh për qëndresën e fort të qytetit nutria, pushtimi i të cilit u kushtoj romakve shumë ushtar dhe oficer të vrarë. Duke përparuar drejt veriut gjatë bregdetit, thuet se romakët morën edhe qytetet të tjera, por emrat e tyre nuk zien në gojë. Dim që isën e blokuan romakët dhe i lirët që e mbanin të rëthuar u strehuan në qytetin Arbone, kurse të uta me forca të vogla u mbyll në qytetin e fortifikuar të rizonin. Fushata e asaj vere thuaj se e kishtë zgjidur për fundimisht fatin e luftës. Viset e pushtuara në veri, konsuit i lanë në nëmbikqyrin e Demeter Farid dhe vet u këthyën në dyra me flotën dhe forca të tyre të oksore. Njëri prej tyre u nisë për në ronë duke marë me vete pjesën më të madhe të forcave, tjetri mbeti në iliri me 20 anije dhe si rekrutoj ushtarë në qytetet që ishin rrethe rotu. Vendosi ta kaloja aty dimrin për të vigjiluar ardianët dhe popullësit e tjera që ishin vënë në nëmbrojtje në Romës. Pacha e vitit 228 dhe pasojet e lu 2 të sëpar. Ndërkaq mbretëria i lire kishtë filuar të shpërbëhej. Duke par këtë gjendje në pramver të vitit 228, te u ta dërgoj në Romë për fajsuesit e saj që përfundoj pachen me senatin. Kushtet e paches qënë të rënda. Si pas polibit, te u ta dëtyrohej, një të paguan të Romakve një tribut, dy të hishtë të dorë nga pjesa më e madhe e ilirist duke mbajtur për vete vetën pak vende dhe tre. Të mos lundron të në jug të lisit me më shumë se dy anije, por edhe këto të parma tosura. Të formuluara me terma ka shtë të përgjithshëm këto kushte janë bërë objekti i diskutimeve të shumëta. Për pjekjet që janë bërë për të shpjeguar ndryshimet teritoriale që ju bënë në bretëris i lire dhe për të përcaktuar gjendjen juridike të tokave të shkputura prej saj kanë quar në përfundimet të ndryshme, të cilat në ndonjë rast ishin të tila që nuk mund të cilsohen asë si hipoteza. Për një kohë ka zëtruar një mendim si pas të cilit romakët indam pushtimet e tyre në dy pjesë. Në veri kryua një shtetë të vogël që përbëhe nga ishulli i farit dhe disa toka të bregdetit për balë. Në kryet të ati ata vun traftarin Demeter Farin me qëlim që të vëshgonte dhe të njoftonte për qdo veprim të mbretëris i lire. Me tokat e tjera të pushtuara në jugë romakët kryua një protektorat që shtrije i prej lisit e deri të kmalet akrokeraune dhe ato kaone. Në këtë protektorat u përfshin përveç dy rahut, parthinve dhe atintanve, edhe qytetet Dimale, Aulona, Oriku, Bylisi, Amantia e deri Antigonea e Largët. Këtyre u shtoeshin edhe ishuit isa e korkyra. Ndryshën nga kjo pikpamje, më realist është mendimi që nuk një ndo një të prim lidhur me të ashtu quajturin protektorat romak me i liri. Me të drejt është vënd në duke se a i nuk ka përbër kur një rrit të pandërprer toke, që nga lisi e deri të bregu kontinental për balë korkyrës, por ka qënë përbër, ashtu si e nënkupton polibi dhe e shpre hapjani nga Apolonia. Dy rahu dhe teritorit e tyre, nga ishut korkyra, isa dhe nga parthinit e atintanët, pa asnjë teritor më tejpër nga ato që ishin dërzuar Romës. Lisi, i cili në bazë të traktatit Për bënd të një kufi detar, nuk pranohet edhe si kufi toksor midis në bretëris i lire dhe protektoratit romar. 
duke unisur nga kjo është shprehur mendimi se disa toka në jug të protektoratit mbeten për sëri në vaksinë e mbretërisë i lirë, me gjithë vështirësit që paraqiste kjo vaksi për të qenë reale. Me këtë sistem, traktati i siguron të Romës lundrimin e qetë në ngushticën e Otrantos dhe mbikqyrin me anë të protektoratit të mbretërisë i lirë, duke i hequr kësaj gjdo mundësi që të bëj për sëri një fuqi e madhe. Kohët e fundit janë bërë për pjekje që këto mendimet të zëvendësohen me një tes të re, si pas të cilës zëtërimet romake ku fizohen gjithashtu me tokat e dy rahut, të Apolonis, të Parthinve dhe të Atintanve. Por Parthinet shtrieshin në luginën e mesme dhe të epërme të shkumbinit, kurse Atintanet në Qermenik. Kështu protektoratin gushtohet, por shtriet thellë në Lindja. Rëth ti pas taj vendosin një sërë zonash të pavarura, që shërbejnë, si kur se thuet, si amortizator për zotërimet romake. Në verit të dy rahut deri në afërsi të skodrës vendosit zotërimi i demej tërfarit, që ndan të protektoratin nga mbretëria i lire, në lindje zotërimet romake, duke depërtuar thellë deri në burimet e drinit të zi, ndanin mbretërin ardjane nga aleatet e saj Macedon dhe blokonin rrugët nga Macedonia për në brigjet e Adriatikut, më poshtë dasaretia që zinë të teritorin midis dhe volit dhe osumit, u bëjë gjithashtu një zonë e pavarur dhe formoj një amortizator tjetër ndaj Macedonis, më në fund në ju. Zona që hyri në vartësin e Romës përfundon të në teritorin e Apolonis, që takon të bregu në vjosës, por nuk përfshin të Aulonin, Orikun, Bylisin dhe Amantien. Këto katër qytete formonin një grup të pavarur ose neutral, me fjallë të tjera një amortizator tjetër ndaj lidhjes e pirote është dhe pabesueshme që romakët të kenë projektuar dhe realizuar një sistem të til mbrojtës, të pakten në mënyrë të ndërgjeshme, si që nga paracitet. Senati nuk mund të zbaton të një politik jo realiste. Shtetet të tila të vogla nuk mund të kishin një vlerë reale, sepse fuqit që qëndronin pas këtyre të ashtu quaj tërve amortizator nuk do t'i përfilnin ato, nuk do t'i konsideronin si pengestë. Në fakt të gjitha sulmet që shpërfyën më vonë prej mbretëris i lirë apo Macedonis kunder zëtërimeve romake nuk kanë ndeshur në pengesën e këtyre loj shteteve dhe nuk ka të dhena që mbrojtja romake të jetë mbështetur në to përveç kësaj. Disa faktet të veçanta që përfshien në këtë tes janë krejt arbitrare. Kështu është të pabazuar vendosja e zëtërimeve të demeter farit në verit të dy rahut deri në afërsi të skodrës dhe, po kështu, nuk qëndron lokalizimi i atintanve në Qermeni duke pranuar si të drejt mendimin që zëtërimet romake në tokën i lire formoheshin nga dy rahu, Apolonia dhe Parthinët e Atintanët, mbetet si doqof dhe paqartë shtrirja teritoriale dhe këtyre zëtërimeve. Për pjekjet për lokalizimin e Parthinëve dhe të Atintanëve nuk kanë dhëmë për fundimet të kënajshme. Në qofë se për Parthinët ka ardhur duke usaktësuar mendimi që ata, si banor të tokave në shpin të dy rahut, shtrieshin për jardaksanit dhe deri në apsë, apsos, për atintanët mendimet e studiuesve ende nuk përkojnë. Me gjitha të, po t'i qlirojnë këto pohime nga ndo një interpretim një i drejt i burimeve dhe të lëmë më njanë si të dyshimta, ato burime që i shtrinë atintanët deri në dodonën e largët apo në luginën e drinasë, Atëherë do të vërejmë se burimet kërësore dhe më të besueshme e vendosin këtë popullësi në shpin të Apolonis në Malakastrën e Sotme. Kështu, parthinët e atintanët së. Bashku zinin gjithë bregdetin për jardaksanit deri në aps, apsos, me një shtrirje në lindje që përfshinte edhe brezin kodrinor të ullëtësirës bregdetare. Në këtë teritor bënin pjesë një vargë qytetë është i lire, midis të cilave ka të njarë edhe dimale, por jo bëllisi që zinë të skajnë më jugorë. Me vënjen në nësundimin e tyre të tokave më të rëndësishme të bregdetit, romakët likujduan kështu zotërimet e mbretëris i lire në ju. Edhe në qofë se në këto anë mbeti ndo një zonë që nuk u përfshin në zotërimet romake, si që mund të ishte bëllisi me rethi në afërt të ti, dasaretia apo ndo një zonë tjetër e brendshme malore, ato në fakt mbetën të shkëputura nga mbretëria i lire. Me të cilën edhe më parë, për vetë natyrën e shteteve antike, jo gjithmon kishin lidhjet të forta. Kojnoni i bylinve, si një bashkim i popullsis dhe i qëndrave të vogla për rreth, që na përmendet në burimet epigrafike i takon, me sa duket, kësaj kohë. Nga analiza e pikave të traktatit, arriet në përfundimin se Roma e reduktoj shtetin i lirë në një mbretëri të vogl në verit të lisit. Në jug, ajo kryoj një zotërim të vetin që formohi nga dy rahu, Apolonia, Parthinët dhe Atintanët. 
Këtë zotërim ajo do të përdor të si një bazë për të garantuar respektimin e traktatit dhe për të shtypur gjdo përpjekje për rimë këmbjen e shtetit i lirë. Zotërimet dinasteja e Demeter Farit përbënin gjithashtu një kunderpesh nda imbretëris i lirë në veri, kurse krahinat apo qytetet e tjera të jogut që mbetën të shkëputura nga kjo imbretëri u lanë të pa përfilura me besimin që, si njësi të vogla, favorizonin pozitën e Romës në këto anë. Ndalimi, si pas traktatit, i lundrimit në jug të lisit kishtë për qëlim të kufizon të nga ana tjetër fuqin dhe tare të mbretëris i lire, për këtë do të shërbenin në mënyrë të veçan zotërimi isës dhe i korkyres. Kështu me anë të këti traktati Roma siguron të të gjitha masat e mundshme për të dobësuar shtetin i lirë dhe për të mbajtur atë në kontrol, por jo për të asgjësuar plëtsisht. Në mardhënjet me Romën mbretëria i lirë e mbeti, pas përfundimit të traktatit, një shtet tributarë është thënë se tributi ka qenë një dëmsh problem që do të paguaj me këste, me gjithë se masa dhe mënyra e shlyrje së ti në traktat nuk përcaktohet. Gjendja juridike e qyteteve dhe e popullsive që u përfshin në zotërimet direkte të Romës nuk është qithashtu e qartë. Marja e tyre nën të ashtu quajturë në brojtje nga Roma lejon të nënkuptohet se ato që në vënë në një loj varsia. Ka shumë të njarë që këto të jenë konsideruar nga ana formale si aleat apo miqë që u lejoj e drejta e një vetë administrimi të kufizuar. Por në fakt ato ishin të varurit e Romës dhe si të til nuk mund të hynin në mardhënje të lira me shtetet e tjera. Përveç kësaj, ata ishin të detyruar të pranonin në gjdo kohë ushtrit romake dhe t'i furnizonin ato me ushime apo t'i plëtsonin me kontingentën dimës e toksore e detare, si që ndodhi, që është në vitin e partë të pushtimit. Në dimrin e vitit 229-228 dhe më vonë. E njëta gjë mund të thuet edhe për Demeter Farin, që uvu në shërbim të Romës, si dinas t'i varuri një zotërimi të vogël në ishullin e Farit dhe brigjet e Dalmatis. Gjatë konfliktit Macedonia, Lidia e Pirote dhe Akarnania kishin bajtur një qëndrim që nuk pajtoj me detyrimet e tyre si aleat të shtetit i lirë dhe me interesat e tyre politike në përgjithsi. Ky qëndrim shpjegohet me një vargë rëthanash. Sa do me rezerva ta kem parë këta aleat rritjen e fuqis i lire, dalja e Romës në brigjet lindore të Adriatikut nuk mund të ishte për ta më e mirë. Por, nga ana tjetër, nuk shohim, të pak të mburimet nuk në e thonë, që Krahas masave mbrojtë se me karakter u shtarak, shteti i lirë të ketë marë edhe masa për vënjen në lëvizje të aleatve të ti. Duket qartë se i lirët, ashtu edhe aleatët e tyre nuk arritën t'i përfundonin për gatitjet për t'i dalë për para rezikut që po i kërcenonte. Jo vetëm kaqë, por vetë Macedonia u gjenë në këtë kohë e rezikuar seriosisht nga një sun dardan, i cili i kushtoj jetën sundimtarit të saj, Demetrit i i. Ky fakt nuk ishte parëndësi në zgjedhjen e momentit të përshtatshëm për shpërthimin e konfliktit të armatosur kunder i lirëve. Edhe në qoftë se kjë sulm ishte kreti pavarur, nuk mund të mos meret për asysh fakti që a i përkon në kohë me njarjet e përshkruara më lartë. Në këto rëthana romakve nuk umbete i gjithë tjetër vesë të ndanin dhe të paralizonin aleatët jugor, lidhjen e pirote dhe akarnanin për imbretërive i lire. Këtë dëtyrë ata e zgjidhen duke drejtuar goditin e tyre të parë kunder korkyres dhe apolonisë. Pas i reguluan punët në Iliri, romakët përcaktuan edhe qëndrimin e tyre ndaj aleatëve dhe armiqve të shtetit Ilir. Në gjendjen e rejtë të kryuar senati, deshi të jep të atyre një prov më të qartë të pozitës e Republikës. Me njëherë pas përfundimit të traktatit të paches, konsuli që mbeti në Iliri u dërgoj një delegacion e tolve dhe ahejve për të shpjeguar arsyet e ndërhyrjes dhe të luftës në Iliri dhe për të bërë të ditur kushtet e paches që u kishin imponuar Ilirve. Për fajsuesit bënd që mos të justifikonin këtë iniciativ të Romës, duke në dy jelë në pah pasojet e lumëtura që rridnin prej saj për Helenën. Kujdesit dhe mirësilje së tyre të shtirë, lidhjet e mëdha greke që në dëtyruar të përgjigjeshin duke i pritur këto delegacione plët respekt dhe duke dhenë kështu, miratimin e tyre për këto veprime të Republikës. Më vonë delegatët vizituan edhe dy qytetet të mëdha trektare, Korinthin dhe Athinën, që përfajsonin kundërshtarin më të vendosur të Macedonis dhe jo vetëm gjetën të njëtën pritje, por si as njëher më parë, u lejuan të mernin pjesë në lojra thistmike. Krenaria Greke ishte thyrë dhe Roma kishte bërë në këtë drejtim hapin e parë konkret. Nga ana tjetër, Macedonia, Epiri dhe Akarnania, aleatët të mbretëris i lire, nuk u vizituan. 
Me këtë qëndrim mos përfilës Roma u dha të kuptoj atyre se në cilën anë ishin simpatit dhe saj.